Hello FA Aspirants! My name is Daisy, your vlogger FA Aspirant like you. And for this vlog, I will share ko sa inyo kung paano ko nga ba nalaman sa sarili ko na pag flight attendant talaga ang gusto ko in my young age. But before anything else, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell so that you'll be notified for my next vlog. So if you're ready to be inspired and motivated, Let's begin! Siguro marami sa inyo na kaya gusto maging isang flight attendant dahil childhood dream nyo ito. Pero ako, hindi ko naging childhood dream ang pagiging flight attendant. So, it started when I entered senior high school. Nung junior high school ako, sobrang dami kong gustong maging, gusto kong maging teacher, gusto kong maging news anchor, gusto kong maging journalist. Yan yeah, nung dati, nung junior high school ako, kapag tinatanong ako ng mga tao, ano ba talaga yung gusto kong paglaki, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Dahil hindi pa malinaw sa akin kung ano ba talaga yung gusto kong maging paglaki ko. Simula siya, napangarapin ko maging isang flight attendant nung nag-senior high school ako. So, nung senior high school ako, yung talaga yung gusto kong kunin. But then, gusto ni mama na mag-tourism ako. Eh, masunod na akong bata, kaya nag-TVL ako. Saan doon sakop ang tourism? So, nung time na yon habang nandun ako sa process na inaaral ko yung tourism, unti-unti akong nainom sa turismo. At syempre, sa pag-flight attendant, unti-unti ko nung tinanong yung sarili ko kung eto na ba talaga yun? Ito na ba talaga yung gusto ko? Ito na ba talaga yung pangarap ko na maging isang flight attendant? Talagang sure na ba ako sa sarili ko na pag flight attendant na yung gusto ko? Kasi guys, ayoko na nagustuhan ko lang yung pagiging flight attendant dahil na-excite lang ako. Dahil sa nagustuhan ko lang yung course na yun. So, unti-unti kong in yung sarili ko by stages. First stage is I keep on asking myself, Paulit-ulit ko ang tinatanong yung sarili ko kung bakit mo ba kasing gusto maging isang flight attendant. At every time na tatanungin ko yung sarili ko, isa't isang sagot lang ang lumalabas sa isip ko. Yun ay dahil I want to serve the people, mga passengers na sumasakay sa airplane. I want to ensure their safety sa loob ng aircraft. Siyempre kasama na doon sa benefits ng pagiging isang flight attendant, yung free ka na to travel around the world. Siyempre kasama doon yung magagandang uniform ng flight attendant, yung mga magagandang benefits kapag naging flight attendant ka. So kasama na yun sa magpo-provoke sa'yo kung bakit gugustayin mong maging isang flight attendant. Pero kung ikaw talaga isang totoong aspirant FA, Every time na tatanungin mo yung sarili mo, ang dapat na sinasagot sa'yo ng sarili mo ay gusto mo maging isang flight attendant dahil sa nature ng profession na yun. Dapat gusto mo maging isang flight attendant dahil alam mo yung duties and responsibilities ng isang flight attendant dahil yun ang nature ng job description ng isang FA. Hindi lang dahil sa mga benefits na makukuha mo kapag naging isang FA ka. Okay? Second stage is, I made my move. Umuwa ako ng way kung paano ko ba mararating yung pagiging isang FA. So, nagsimula ako sa physical looks ko. Kasi by that time, guys, yung senior high school pa ako, sungki yung ipin ko. So, hindi pa ako nakakapag-brace. Isip ko na, so ngayon, as early as now, papaayos ko na yung ipin ko. Para kapag graduate ko ng college or kapag nakapag gusto ko nang mag-apply sa airlines, ready na yung ipin ko. Then, next ay yung aking face. So, dati din, guys, yung face ko, punong-puno yan ng pimples. Hindi naman totally puno, pero prone ako sa pimples dati talaga. So, sobrang dami kong pimple marks. Talagang nagsusugat-sugat siya dati. Simula nung um, na-discover ko sa sarili ko na gusto ko maging isang flight attendant, dun kong inumpisahang alagaan yung skin ko. 
doon ko inumpisahang alagaan ng sarili ko. Kung talagang gusto mo maging isang flight attendant, gagawa at gagawa ka ng way para labanan lahat ng insecurities mo sa katawan mo. At hindi hindi mo hahayaan na hadlangan ka ng mga imperfections mo para abutin yung pangarap mo maging isang flight attendant. Imperfections lang yan, guys. May pangarap ka. Okay? And last but not the least, of course, I hardly praying it to God. As in, gabi-gabi ko na siyang pinagdadasal na, Lord, sana po maging isang flight attendant ako. Ito po yung will niyo sa akin, Lord. Sobrang magiging masaya po ako. At talagang gagawa ako ng way para maabot yung pangarap ko maging isang flight attendant. So, every time na ini-imagine ko yung sarili ko na nakapang flight attendant uniform ako, na nagsiserve ako sa aircraft, may kilig factor na nararamdaman ako. Yung parang, hello, magiging flight attendant ako in the future. Alam mo, yung parang na-excite ka kahit aspirant ka pa lang ngayon. So, doon malalaman mo talagang ikaw isang aspirant FA na. Kaya mga ka-aspirant, patuloy lang tayong maniwala sa mga pangarap natin dahil ibibigay yan ni God in His perfect timing. Dahil kapag may pangarap tayo, kahit ilang beses guluhin ng tadhana yung daanan natin patungo sa future natin, isa't isang bagay lang ang babagsakan natin. At yun ay ang pangarap natin. Okay? So, thank you again! For watching this vlog, I hope you give me a thumbs up kung nagustuhan nyo to. And of course, share nyo na din to sa mga kapo aspirant natin na gusto ma-inspired. Again, this is me, Daisy, saying that let us all dream big together.